हे स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूँ शुप्रा तिवारी आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है आर एनवायरमेंट ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आने वाला है तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आर एनवायरमेंट जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस एनवायरमेंट में जो कुछ भी आ, है जो कुछ भी मिलकर इस एनवायरमेंट को बना रहा है वो क्या क्या है कहाँ से वो आते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है जैसे कि पीछे जो जीआईएफ चल रहा है उसमें देखिए घर है पेड़ है सन है कार है ट्रीज हैं ग्रास है एवरीथिंग ठीक तो जो क्या क्या कंपोनेंट हैं जो एक इकोसिस्टम को जो एक एनवायरमेंट को एक अच्छा बनाते हैं बढ़िया बनाते हैं जो एनवायरमेंट को स्ट्रांग रखने के लिए इन्वॉल्व होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं ये सारी चीज़ें ठीक है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है हेरिटी और इवोल्यूशन की तरह जिन बच्चों को हेरिटी एंड इवोल्यूशन टफ लग रहा है तो मैं बता दूँ कि ह्यूमन इवोल्यूशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो आप लास्ट का कुछ सेकेंड का वीडियो स्किप कर सकते हैं वो एग्जाम में नहीं आता है पर उस वीडियो में जो पहला का कुछ समय है पहले के कुछ टाइमिंग है कुछ पंद्रह बीस मिनट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरा देखना जरूरी है ओके सो लेट स्टार्ट विद न्यू चैप्टर कॉल्ड एज आर एनवायरमेंट क्या है देखिए देखिए आर एनवायरमेंट एवरीथिंग विच सराउंड एंड इंफ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ठीक इज इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंट समझ ये बात को कि इस एनवायरमेंट में जो कुछ भी प्रेजेंट है बेटा हवा प्रेजेंट है सनलाइट प्रेजेंट है प्लांट प्रेजेंट है पड़ोसी प्रेजेंट है पड़ोसी के बच्चे प्रेजेंट है एवरीथिंग जो कुछ भी इस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है जो भी आपके जीवन में इन्वॉल्व है चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली सनलाइट है हवा है दिखती नहीं पर फिर भी इन्वॉल्व है ठीक है ये सब मिलकर जो बनाते हैं उसे ही हम कहते हैं एनवायरमेंट तो एवरी फैक्टर एवरी थिंग विच इन्वॉल्व और इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या है जैसे हम खाना खाते हैं जैसे हम चिकन खाते हैं जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो इट इज अ डायरेक्ट पर हवा जो है ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है ऑक्सीजन हम लेते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व है कुल मिला के कोई भी चीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो वो सब मिलकर क्या बनाते हैं आपका एनवायरमेंट ठीक है सो वट इज द एनवायरमेंट इट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग एनी थिंग एनी थिंग एवरी थिंग विच सराउंड एन इंफ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंट ठीक है समझ में आई बात जैसे कि रेन uh, होता है रेन कैसा है कि इससे रिवर भरती है रिवर क्या होता है ये घर पे पानी आता है पानी आप उसको पीते हैं ठीक तो ये किस तरीके से इन्वॉल्व इट इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन्वॉल्व है क्योंकि आपका पानी रेन से आ रहा है रिवर से आ रहा है फिर घर पे आ रहा और फिर हम पी रहे हैं ठीक है तो एवरीथिंग जो कुछ भी इस एनवायरमेंट में पाया जाता है वो जो कुछ भी इस एनवायरमेंट में है वो सब आपके सराउंड को बनाता है द एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर दैट सराउंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग मैंने आपको बताया हवा पानी वर्षा बिजली चमकना इंसान केकड़ा मक्खी मछली क्रोकोडाइल एवरीथिंग जो कुछ भी लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग को सराउंड करता है या किसी ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है उसे हम एनवायरमेंट कहते हैं समझ में आई बात जैसे ये हाथ है ये पेड़ है ये सनलाइट है ये पानी है एवरीथिंग चाहे नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो ये सब जो तुम्हें सराउंड कर रहे हैं वो एनवायरमेंट कहलाता है ठीक है द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूड द स्टडी ऑफ इट्स वेरियस कॉम्पोनेंट एंड देयर प्रोटेक्शन प्रिजर्वेंट एंड मैनेजमेंट प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमको पढ़ना क्या क्या है ठीक है सबसे पहले अपन को ये जान, जानना है इस चैप्टर के अंदर हमको ये पढ़ना है कि एनवायरमेंट क्या है जो कि मैंने आपको बताया एवरीथिंग विच इज नॉन लिविंग और लिविंग इन्फ्लुएंसेस योर लाइफ कॉल्ड एज एनवायरमेंट ठीक है एवरीथिंग विच इज लिविंग और नॉन लिविंग सराउंड योर लाइफ कॉल्ड एज एनवायरमेंट ठीक तो अब आपको ये समझना है कि इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है कि एनवायरमेंट क्या है इस चैप्टर के अंदर हमको ये पढ़ना है कि क्या क्या चीजें मिलकर एनवायरमेंट बनाती हैं और इस चैप्टर के अंदर हमको ये पढ़ना है कि अगर कोई एनवायरमेंट को बिगाड़ रहा है तुला हुआ है आग लगाने में पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है पागल हो गया है तो उसे कैसे समझाना है और किस तरीके से प्रिजर्व करना है आपके बिगड़ते हुए एनवायरमेंट को ठीक है तो ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है बचाना है बचाना है और पढ़ना है ठीक है 
नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़नी है एक्चुअली ये चैप्टर ना बहुत छोटा है पर इम्पॉर्टेंट है इससे एन और एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको समझनी है वो ये है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में देखिए जो भी चीज आपके प्रेजेंट है चारों तरफ वो सब एनवायरमेंट कहलाता है कुछ भी प्रेजेंट हो उससे आपको मतलब हो चाहे नहीं मतलब हो अगर वो प्रेजेंट है तो वो एनवायरमेंट बनाएगी देन व्हाट इज द इकोलॉजी इकोलॉजी इज द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट ठीक है इंटरेक्शन मतलब इट मे बी ए बायोटिक एंड इट मे बी बायोटिक ठीक है जैसे कि इस एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी जैसे कि स्काई uh, भी है सन भी है माउंटेन uh, भी है और पानी भी है पेड़ भी है बियर है डियर है एवरीथिंग ठीक है तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम सिस्टम वॉट जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो स्टडी ऑफ द इंटरक्शन बिटवीन द कंपोनेंट इट मे बी बायोटिक और द ए बायोटिक कॉल्ड एज इको सिस्टम बट स्टडी ऑफ एवरीथिंग विच सराउंड यू यू मे बी इंटरेक्ट विद देम और यू मे नॉट बी इंटरेक्ट विद देम कॉल्ड एज एनवायरमेंट तो एनवायरमेंट में सब कुछ इन्वॉल्व होता है चाहे तुम उससे इंटरेक्ट करो या चाहे तुम उससे इंटरेक्ट ना करो पर इकोसिस्टम में हमेशा वही चीज इन्वॉल्व होती है या इको सिस्टम में हम वो चीज पढ़ते हैं जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं ठीक है ये बायोटिक हो सकता है और ये बायोटिक भी हो सकता है कैसे इंटरेक्शन होता है जैसे पानी गिरेगा नदी से पानी आएगा तुम्हारे घर पे वो पानी पियोगे तो तुम पानी से इंटरेक्ट कर रहे हो सो इट पानी इज द पार्ट ऑफ द इको बट स्काई जो होता है ये भी आपका इन्वायरमेंट बट इट मे नॉट बी द पार्ट ऑफ इको क्योंकि तुम उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो ठीक है सन से तुम इंटरेक्ट कर रहे हो क्योंकि उससे फोटोसिंथेसिस होता है और उस प्लांट को तुम खा लेते हो तो सन से तुम्हारा मतलब प्लांट का इंटरेक्शन है मतलब प्लांट इज द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम ठीक है बट स्काई इज नॉट द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम क्योंकि तुम उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो तुम सन से इंटरेक्ट कर रहे हो सो इको सिस्टम इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कॉम्पोनेंट लाइक इट मे बी ए बायोटिक और बायोटिक बट एनवायरमेंट इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग यू मे इंटरेक्टेड और यू मे नॉट बी इंटरेक्टेड जस्ट योर चॉइस तो जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पड़ेगा इवन स्काई के ऊपर क्या आता है उसके ऊपर क्या आता है उसके ऊपर क्या आता है अब सॉइल के नीचे क्या आता है इसके नीचे क्या आता है ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है बट इकोलॉजी क्या है जो कुछ भी तुम्हारे चारों तरफ प्रेजेंट हो जिससे तुम इंटरेक्ट कर रहे हो उसकी स्टडी ठीक है समझ में आ गई बात तो इको इज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट बट एनवायरमेंट में सब कुछ पढ़ना पड़ता है पर इकोसिस्टम में सिर्फ उतना ही पढ़ना पड़ता है जिससे तुम इंटरेक्ट कर रहे हो ठीक है जिससे कि तुम बियर से इंटरेक्ट कर रहे हो अगर तुम फॉरेस्ट में तुम डियर से इंटरेक्ट कर रहे हो तुम पानी पी रहे हो पानी कहाँ से आ रहा है माउंटेन से तो माउंटेन भी पार्ट हो गया बादल से बारिश हो रही बारिश से नदी बढ़ रही तो बादल जो है ये भी पार्ट हो गया सन भी पार्ट हो गया बट जो चीज इंटरेक्शन में नहीं आ रही है उसको हम एनवायरमेंट में पढ़ेंगे पर इको में नहीं पढ़ेंगे समझ में आई बात जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म कहीं जाता है ठीक है जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अगर हम लोग गए तो प्राणी जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो बदल सकता है पर इकोसिस्टम हमेशा वैसा ही रहता है अगर उसमें कोई छेड़छाड़ ना करी जाए तो नाउ नेक्स्ट थिंग इकोलॉजी मींस मैंने आपको बताया ये क्या होता है द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिटवीन द बायोटिक एंड ए बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ देयर एनवायरमेंट ठीक है तो इट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड ए बायोटिक कॉम्पोनेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया ठीक है सो व्हाट इज द इकोलॉजी कि जहां पर आपके साथ बायोटिक कॉम्पोनेंट भी रह रहे हैं जैसे कि लिविंग थिंग और ए बायोटिक कॉम्पोनेंट भी रह रहा है जैसे कि नॉन लिविंग थिंग जैसे कि पानी जैसे कि सनलाइट जैसे कि वर्षा रेन ये सारी चीजें क्या होती है ए बायोटिक कॉम्पोनेंट बायोटिक कौन रह रहा है तुम भी रह रहे हो बिल्ली भी रह रही है कुत्ता भी रह रहा है कीड़े मकोड़े भी रह रहे हैं सो ऑल द बायोटिक एंड ए बायोटिक कॉम्पोनेंट जो भी तुम्हारे चारों तरफ रह रहे हैं दे ऑल मेक द इको ठीक है ऑफ द एनवायरमेंट ठीक है तो आपका एनवायरमेंट कब अच्छा रहेगा जब आपका इको अच्छा रहेगा ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग द इकोलॉजी टर्म वॉज गिवेन बाय द अर्नेस्ट हीकल This is the very important sentence. ये आपको याद रहना चाहिए ये आपके एन टी एस सी में आ चुका है बेटा तो ये चीज आपको याद रखना है कि एन टी एस सी में पूछा गया है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि ये क्या होता है ठीक है तो अर्नेस्ट हीकल जो है ठीक है इसको अर्न हीकल भी कहते हैं हीकल ने जो इकोलॉजी का टर्म है वो बताया था नाउ दिस इज द इमेज जो ये बता रही है कि दिस इज द फॉरेस्ट इको 
ठीक है फॉरेस्ट इकोसिस्टम हम लोग कौन से इकोसिस्टम है लैंड इकोसिस्टम वाले ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जहां पर एक बियर भी दिख रहा है ट्री भी दिख रहा है नदी भी दिख रही है बारिश भी दिख रही है सनलाइट भी दिख रहा है बादल भी दिख रहा है तो ये गिलहरी भी दिख रही है डियर भी दिख रहा है एवरी जो है इस पूरी इमेज में दिख रहा है तो ये सब क्या मिलकर बना रहे हैं इको ना अब देखिए मैंने क्या समझा एनवायरमेंट एनवायरमेंट को आप क्या कहते हैं सराउंडिंग तो जो कुछ भी आपके चारों तरफ सराउंड में है वो सब क्या कहलाता है एनवायरमेंट ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग फिर मैंने आपको क्या बताया इकोलॉजी इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि जिस जगह पर तुम रह रहे हो उस जगह के चारों तरफ क्या है उसका सिस्टम जो आपको पढ़ना है वो क्या कहलाता है इकोलॉजी सो इकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ हैबिटेट और लिविंग और लिविंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट द होम आपके घर पे आपको पढ़ना इज द इकोलॉजी पर पूरे वर्ल्ड को पढ़ना इज द एनवायरमेंट ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग इकोसिस्टम और इसके कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इकोसिस्टम जो है इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है सो इको सिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर आपके बायोस्फीयर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है स्ट्रक्चरल कैसे क्योंकि इकोसिस्टम से हमें पता चलता है कि कितने पेड़ हैं कितने पहाड़ हैं कितने ऑर्गेनिज्म है कितनी वर्षा होती है कितनी सनलाइट आती है सो इट इज द स्ट्रक्चर ये पूरा आपका एक स्ट्रक्चर बनाता है आपके बायोस्फीयर का जहां पे आप रहते हैं एंड इट इज द फंक्शनल यूनिट क्योंकि अगर मछली नहीं होगी तो एक्वेटिक इको कैसे बनेगा डियर नहीं होगा तो फॉरेस्ट इको कैसे बनेगा सनलाइट नहीं होगी तो आपके प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे पहाड़ नहीं होगा तो आपका जो है लैंड जो है रिवर उसके बीच से कैसे निकलेंगी तो एवरीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन टू द बायोस्फीयर विल मेक द इकोसिस्टम ठीक है तो इट इज द स्ट्रक्चर क्योंकि ये एक आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है आपको दिख रहा है ये पहाड़ है यहां पे पेड़ है यहां पे तो इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर जब बनेगा तो इट प्रोवाइड द फंक्शन ऑफ द बायोस्फीयर जहां पे आप रहते हैं यही चीज स्ट्रक्चर भी बनाती है और यही चीज फंक्शन भी करवाती है अब सन जो है स्ट्रक्चर भी बना रहा है और उसी से आपको सनलाइट भी मिल रही है जैसे कि नदी जो है वो स्ट्रक्चर बना रही है कि यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम है और उसी से पानी भी मिल रहा है आपको ठीक है ना नेक्स्ट थिंग इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ प्रिप्यूटेशन इसका मतलब ये कि ये खुद ब खुद बनते हैं मतलब बहुत सारे आप बनाते भी हैं पर ये खुद ब खुद नेचर इन्हें बनाता है ठीक है इट इज एन ओपन सिस्टम एंड डिपेंडेंट ऑन सनलाइट एवरी इको सिस्टम एवरी इको सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट ठीक है इट मे बी स्मॉल और मे बी वेरी लार्ज अगर मैं बात करूं तुम्हारे घर के गार्डन की तो इट इज द स्मॉल इको सिस्टम पर मैं बात करूं किसी फॉरेस्ट की तो इट इज अ वेरी लार्ज इको सिस्टम ठीक है तो ये छोटा हो सकता है ये बड़ा हो सकता है ये अपने आप बनता है ज्यादातर पर कुछ को तुम खुद बनाते हो ठीक है अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एन में लास्ट के लास्ट दो साल पहले आई हुई है कि इकोसिस्टम टर्म किसने दिया इकोसिस्टम टर्म दिया टेंसले ने ठीक है तो एनवायरमेंट टर्म किसने दिया है हीकल ने इकोलॉजी टर्म किसने दिया इकोलॉजी टर्म किसने दिया हीकल ने पर इकोसिस्टम टर्म किसने दिया है टेंसले ने दोनों में डिफरेंस है इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें आप इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं बट वट इज द इको सिस्टम द कॉम्पोनेंट विच सराउंड विच सराउंड यू मेक एन सिस्टम कॉल्ड एज इको सिस्टम ठीक है तो इको सिस्टम दिया है टेंसले ने पर इकोलॉजी किसने दिया है अर्नेस्ट ठीकल ने ये चीज अपने को याद रखना है Now let's talk about the ecology. समझ में आया स्टडी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इको सिस्टम कॉल्ड एज इकोलॉजी नाउ लेट मी डिफाइन वॉट इज द इको सिस्टम ठीक है देखिए अब ओडम ने डेफिनेशन दी है तीनों में अंतर याद रखना इकोलॉजी किसने दिया है हीकल ने इको सिस्टम किसने दिया है टेंसले ने पर इकोलॉजी की जो इको सिस्टम का डेफिनेशन है वो किसने बताया है ओडम ने और इन्होंने ये बताया कि इको सिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ द इकोलॉजी इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद ऑल एनवायरमेंट पर इकोलॉजी कब पढ़ोगे आप जब आपके पास एक प्रॉपर इकोसिस्टम होगा इकोसिस्टम क्या होता है आपके चारों तरफ जो कुछ भी प्रेजेंट है जैसे पानी हो गया एनवायरमेंट हो जैसे पानी हो गया जानवर हो गए कुछ भी हो गया ये सब मिलकर क्या बनाते हैं इको इको सिस्टम सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद इको सिस्टम कॉल्ड एज इकोलॉजी सो इको सिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ द एनवायरमेंट ये चीज आपको याद रखना है ठीक है अगर ये नहीं होगा तो एनवायरमेंट हो चाहे नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 
and the biotic uh, and the biotic and abiotic component present in it influence each other इस इकोलॉजी में बायोटिक कंपोनेंट भी है जैसा मैंने आपको पहले बताया और ए बायोटिक कंपोनेंट भी है जो एक दूसरे को हमेशा इन्फ्लुएंस करते रहते हैं ज्यादा बारिश होगी तो परेशानी होगी ठीक बारिश होगी तो खुश रहोगे ठीक है पेड़ काटोगे तो ज्यादा बारिश होगी मिट्टी बह जाएगी पेड़ गिर जाएंगे तो तुम्हारे इंटरफेरेंस से उसको परेशानी हुई इसी तरीके से पेड़ों को परेशानी हुई इसी तरीके से अगर बहुत ज्यादा चारों तरफ झाड़िया उग जाए तो वहां सांप आने लगेगी तुम्हें डस लेगा तुम मर जाओगे तो इससे तुम्हें परेशानी हुई तो अल्टीमेटली ए बायोटिक बायोटिक दोनों कॉम्पोनेंट से मिलकर इकोलॉजी बनती है इको बनता है और दोनों की इन्फ्लुएंस से होता है ऐसा नहीं कि तुम जो है तो हमेशा घर्राते रहो ऐसे इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा और तुम मर जाओगे एक दिन ठीक है बोथ कॉम्पोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ दोनों कॉम्पोनेंट आपको चाहिए ऐसा नहीं है कि चारों तरफ सिर्फ आप जो है तो मुर्गा खा खा के जीवित रहोगे आपको उसके लिए सनलाइट भी चाहिए आपको सब कुछ चाहिए तो दोनों कॉम्पोनेंट आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है अ सेल्फ कंटेंट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग प्लांट एनिमल एंड डीकम्पोजर एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट सॉइल एयर एंड वाटर तो बायोटिक कॉम्पोनेंट कौन कौन से हो गए प्लांट एनिमल एंड डीकम्पोजर और ए बायोटिक कॉम्पोनेंट कौन कौन से हो गए सॉइल एयर एंड वाटर ठीक है तो ये समझ में आया आपको ठीक है इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आया लेट मी लेट मी रिवाइज दिस किस में मैंने आपको पढ़ाया क्या एनवायरमेंट जो कुछ भी आपके चारों तरफ है वो आपको इफेक्ट करता हो चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली इसे कहते हैं आप एनवायरमेंट ठीक है जैसे कि ग्लेशियर पिघलेगा तो नदियों में पानी का लेवल बढ़ेगा तो मे भी आपके चारों तरफ पानी बारिश जो है ज्यादा हो और आप डूबने लगे जैसे दो तीन दिन पहले हो रहा था तो एक ग्लेशियर पिघल रहा है जिससे इतना सारा तबाही मच रही है तो ये क्या है आपका एनवायरमेंट ही तो है आपके एनवायरमेंट में इतना ज्यादा जैसे कि पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है तो भोपाल में कोई गाड़ी चला रहा है एमपी नगर में कोई पोल्यूशन बढ़ा रहा है तो वो पोल्यूशन डाइवर्ट होकर आपका आकृति इको तक पहुंच सकता है तो इट इज द एनवायरमेंट ठीक है पर आकृति इको में रहने वाला व्यक्ति क्या बनाएगा इको ठीक है तो आप समझिए कि चारों तरफ जो भी चीज आपको इन्फ्लुएंस करती है डायरेक्टली चाहे डायरेक्टली ये सब एनवायरनमेंट में होते हैं देन व्हाट इज द एनवायरनमेंट इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म ठीक है सो स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज द स्टडी ऑफ इट्स वेरियस कॉम्पोनेंट ठीक है जिसके अंदर ये सारी चीजें कैसे प्रिजर्व करते हैं कैसे मैनेजमेंट ये सारी चीजें इंक्लूड होती है ठीक है सो दिस इज द वेरी बेसिक एंड वेरी स्मॉल थिंग इसमें जो तीन चीजें आपको पढ़नी है वो है इकोलॉजी टर्म किसने दिया फिर इकोसिस्टम टर्म किसने दिया और किसने कहा कि इकोसिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ द एनवायरमेंट और द इकोलॉजी ये चीज आपको याद रखना ओडम ठीक तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आया होगा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी ये चैप्टर लिटिल लिटिल थोड़ा सा बोरिंग है पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि जब आप फूड चेन फूड वेब टेन लॉ पढ़ेंगे तो आपको मजा आने लगेगा ठीक है तो आई होप कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीजों के बारे में बात करेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच